నమస్కారం సమయం తెలుగుకి స్వాగతం నా పేరు విద్య ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఐజీసీఎస్ఈ ఇంటర్నేషనల్ బోర్డు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది సీబీఎస్ఈ ఇంకా ఈ మంత్ ఎండ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఐసిఎస్ఈ అన్నీ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి సో టెన్త్ పిల్లలు ఈ ఎపిసోడ్ బేసికలీ టెన్త్ పిల్లలకి హెల్ప్ అయ్యేటట్టు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు టెన్త్ రాశాక నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఎపిసోడ్ చూసే వాళ్ళు పేరెంట్స్ మీ కాలంలో మనకి రెండే స్ట్రీమ్స్ ఉండేవి ఇంజనీరింగు లేదా మెడిసిన్ అని సో ఆ కన్ఫ్యూజనే ఉండేది కాదు టెన్త్ అవ్వగానే ఒకే సైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఇంటర్ చేయాలి మనం ఇంటర్లో మ్యాథ్స్ తీసుకోవాలి లేదా బయాలజీ తీసుకోవాలి ఓకే ఇంజనీరింగ్ కావాలంటే మ్యాథ్స్ తీసుకుందాం బయాలజీ మెడిసిన్ కావాలంటే బయాలజీ తీసుకుందామని క్లియర్గా ఉండేది కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎన్నో స్ట్రీమ్స్ వచ్చాయి ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి పిల్లలకి ఎవ్రీ ఆప్షన్లోనూ షైన్ అవుతున్నారు ముందులాగా పిల్లలకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఐడియాస్ వేరేగా ఉన్నాయి ప్లస్ వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో మన కాలానికి ఈ కాలానికి చాలా తేడా ఉంది సో పేరెంట్స్ ఏం చేయాలి చాలా స్కూల్స్లో కౌన్సిలర్స్ ఉంటున్నారు వాళ్ళు పిల్లలకి ఏది స్ట్రీమ్ అంటే ఇష్టము అని కనుక్కొని ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టము ఏ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి వీక్నెస్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు సో కౌన్సిలర్స్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ ఇప్పుడు ఒక మనకి మనం అందరం ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్ అవ్వాలని అందరికీ కోరికలు ఉంటాయి అందరికీ హై ప్రొఫైల్ జాబ్స్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ మన పిల్లలకి ఆ క్యాలిబర్ ఉండదు కొంతమందికి మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం ఉండదు కొంతమందికి బయాలజీ అంటే ఇష్టం ఉండదు అలా మనం తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ని మనము దాన్ని వాళ్ళ కెరియర్గా మార్చడానికి మనం ప్రయత్నించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిల్లలకి మ్యాథ్ కష్టం అనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను టెన్త్ గ్రేడ్కి నేర్పించేటప్పుడు వాళ్ళు ముందే చెప్తాను నాకు మ్యాథ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను కామర్స్ ఆర్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను అని వాళ్ళు ఇప్పుడే తరోగా షోర్గా ఉన్నారు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ డొమైన్ ఏంటి లెవెంత్ ట్వెల్త్లో అని చెప్పి సో అలా పిల్లలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్తో వాళ్ళ క్యాలిబర్ వాళ్ళు తెలుసుకుంటే అది చాలా ప్లస్ పాయింట్గా తీసుకుని పేరెంట్స్ మనం సపోర్ట్ చేయాలి అంతేగాని నువ్వు ఎందుకు సైన్స్ చేయలేవు అని మనం వాళ్ళని స్ట్రెస్ చేయకూడదు చేస్తే వాళ్ళు డె డెఫినెట్గా లెవెంత్ ట్వెల్త్ చేస్తారేమో కానీ వెన్ ఇట్ డిగ్రీకి వచ్చేదానికి మళ్ళీ వాళ్ళకి కష్టం అనిపిస్తుంది సో మనం ఆ లేటర్ రియలైజ్ అయ్యే కన్నా తక్కువలో రియలైజ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఆ ఇష్టమైనది తీసుకుంటే వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతారు షైన్ అవుతారు తర్వాత మనము ఇప్పుడు సైన్స్ ఆర్ట్స్ కామర్స్ లా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళి ప్లస్ మీరు మీ పిల్లలతో కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఏ డొమైన్ తీసుకోవాలని తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు డొమైన్ చూస్ చేశాక మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి ఏ సిలబస్ తీసుకోవాలి స్టేట్ సిలబసా సీబీఎస్ఈ సిలబసా ఐఎస్సి సిలబసా అని మనం ఆలోచనలో పడతామన్నమాట సో ఏ సిలబస్ మంచిది ఇప్పుడు పిల్లలకి స్టేట్ సిలబస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ సిలబస్ తీసుకుంటే మనకి స్టేట్ సిలబస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కన్నా కూడా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్కి ఎక్కువ పనికి వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్ ఎంసెట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్స్ అన్ని కాస్త సిలబస్ అంతా మీకు ఆ ఎంసెట్ రాయాలన్న వాళ్ళకి ఇంటర్ తీసుకోవడం మంచిది అది కాక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఐఐటి అలాంటివన్నీ సో అలాంటి ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి యూజువలీ సిబిఎస్ఈ సిబిఎస్ఈని లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ అంటాము సో ఆ స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా థర్డ్ కేటగిరీ ఉంటారు పేరెంట్స్ అబ్రాడ్ పంపించాలి పిల్లల్ని అని సో వాళ్ళకి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఐబీ కరిక్యులం అని ఉంది టెన్త్ అయ్యాక సో అది టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ లెవెంత్ ట్వెల్త్ బదులు దాన్ని ఐబీ అంటారు ఇంటర్నేషనల్ బ్యాక్ క్యాలరీ అని అలాంటిదే ఇంకొకటి కేంబ్రిడ్జ్ వాళ్ళు ఉంది ఏఎస్ అండ్ ఏ లెవెల్స్ అని సో అది తీసుకుంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా జిఆర్ఈ రాసి తర్వాత అబ్రాడ్ వెళ్తానికి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బికాస్ అబ్రాడ్ యూనివర్సిటీస్ ఆ సిలబస్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది క్రెడిట్ పాయింట్స్ గ్రేడ్స్ అన్నీ సో అది వరల్డ్ వైడ్ ఒకటే కాబట్టి సో దానికి వాళ్ళకి దానికి వెయిటేజ్ ఉంది అబ్రాడ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి సో సెకండ్ మనం ఇలా సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఏ డొమైన్ తీసుకుంటే బాగుందని ఆలోచించాలి పిల్లలకి తర్వాత ఏ స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి మంచిది అవుతుంది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి అని మనం ఆలోచించాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను అబ్రాడ్ సిలబస్ అది చెప్పాను అనుకోండి రేపు మీరు డెసిషన్ మార్చుకుంటే అప్పుడు ఆ పిల్ల
సెకండ్ థింగ్ మనకి చాలామంది నెక్స్ట్ ఐఐటీలు అవి ఇవి ఆలోచించి చాలామంది పాపం నేను ఇంకా చాలామంది కోటాలను అంతా విన్నాను ఈ ఫార్మర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కూడా ఆ హాస్పిటల్ కూడా అమ్మి ఒక ఎకరం అమ్మి పిల్లల్ని చేర్పిస్తారు సో ఆ పిల్లలు వెళ్ళి అక్కడ చదువుతారు కానీ ఆ పిల్లలకి అనిపించవచ్చు క్యాలిబర్ ఉంది నాకు చేద్దాము కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళకి తెలుస్తుంది చాలా కష్టమైన సిలబస్ నేను చేయలేకపోతున్నాను అని కానీ పేరెంట్స్ అప్పుడు వాళ్ళ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనము యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆ నెగిటివిటీతో తీసుకోకుండా పాజిటివ్గా వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంతేగాని మనం నేను ఇంత అమ్మాను నీకు ఫీజు కట్టాను ఇన్ని ఇయర్స్ చేయ చేయాలి నువ్వు ఇంకా వెళ్ళి మళ్ళీ చదువు అని మనం ఫోర్స్ చేస్తే పిల్లలు సూసైడ్ కేసెస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి బికాజ్ వాళ్ళు డిప్రెషన్ అయిపోయి ఇంటికి వెనక్కి రాలేక మీకు చెప్పలేక కూడా సో ఒకటి టూ వేస్ ఉంటాయి ఒకటి మనం ఫోర్స్ చేసి పంపిస్తాము లేదా వాళ్ళు వాళ్ళకే వెళ్ళి లేటర్ రియలైజ్ అయ్యి వెనక్కి వస్తారు చేయలేము అని సో బోత్ ద వేస్ పాజిటివ్గా మీరు తీసుకుని అప్పుడు ఆ పిల్లల్ని డొమైన్ మార్చండి మళ్ళీ దానికే ఫోర్స్ చేసి అందరు పిల్లలు ఐఐటీలు వెళ్తే ఇంకా వేరే కాలేజెస్ ఎందుకని చెప్పండి అందరూ ఐఐటీలోనే ఉండొచ్చు సో మనము అది ఒకటి మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకుని డొమైన్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏ స్ట్రీమ్ కావాలి ఏ సిలబస్ అయితే మంచిది అని మీరు ముందు డిసైడ్ చేసుకుంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకా కొంతమంది రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు వాళ్ళు ఇంటర్ చేసి డిగ్రీకి సో డిగ్రీ చేయడానికి వాళ్ళకి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళాలి సీట్ ఎక్కడ వస్తే ఎంసెట్ రాసాక ఏ సీట్ వస్తే ఏ సిటీలో వస్తే అక్కడికి వెళ్ళాల్సి పడుతుంది కానీ వాళ్ళు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంటుందంటే వాళ్ళకి వేరే భాష మాట్లాడటం ఎక్కువ తెలుగు మీడియం నుంచి ఉంటారు ఈ డిగ్రీకి వచ్చేదానికి లేదా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేదానికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాల్సి పడుతుంది సో నేను చాలా మందిని చూస్తాను చాలా ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటారు కానీ పేపర్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు ఓన్గా రాయలేరు ఇంజనీరింగ్కి వచ్చాక అంత బయాటు చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఓన్ సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేయడంలో కష్టం అయ్యి కూడా చాలా మంది ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు ఎగ్జామ్స్లో లో స్కోర్స్ వస్తాయి దానికని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళకి వెక వెకేషన్ టైంలో ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ చేరి ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ క్లాసెస్ అలాంటివన్నీ చేరి వాళ్ళ స్కిల్ని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో వాళ్ళకి అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయ్యాక కూడా వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు ఏ డిగ్రీ అని అవ్వచ్చు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో చాలా లేట్గా స్టార్ట్ చేసే బదులు ఆ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ముందు స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్గా ఉంటుంది సో ఆ వెకేషన్ టైంలో మీరు అలాంటి వొకేషనల్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్కి పంపిస్తే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది పిల్లలకి ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారండి వాళ్ళు చెప్పలేకపోతారు ఏ స్ట్రీమ్ కావాలి అని మనకి సో మనము లేదా కౌన్సిలర్స్ నేను అన్నట్టు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు రూరల్ ఏరియాస్లో అంత కౌన్సిలర్స్ ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు మనం పేరెంట్స్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఫ్రీ టైంలో ఏం చేసేవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా కలరింగ్ చేసేవాళ్ళు డ్రాయింగ్ చేసేవాళ్ళు సో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆర్ట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది మనకి నేను చాలా మంది పిల్లలు ఫ్రీ టైంలో చూసే ఒక ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ తీసుకుని దాని మీద గీయటము కలర్ చేయడము ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు మా స్కూల్లో కూడా పిల్లలు కొంతమంది రాయమంటే నాకు కలరింగ్ ఇవ్వు అంటారు సో మేము కలరింగ్ ఇస్తాం రాయి అంటే అప్పుడు తగ్గక రాసేసి కలరింగ్ ఇష్టపడతారు సో అలా మనకి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తెలిసిపోతుంది ఏది కావాలి అని ఇంకొకటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్తో కూడా వాళ్ళు చాలా మాట్లాడుకుంటారు ఈరోజు పిల్లలు నెక్స్ట్ నువ్వేం చేస్తున్నావు నువ్వేం చేస్తున్నావు అని సో వాళ్ళ డిస్కషన్స్లో కూడా వాళ్ళకి మనకి తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అని కానీ చాలామంది ఫ్రెండ్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒక ఫ్రెండ్ బాగా చదివేవాడు ఒక స్ట్రీమ్ తీసుకుంటుంటే ఓ వీళ్ళ దాంట్లో వెళ్తేనే మన అందరం కూడా కెరియర్ బిల్డ్ అవుతుంది అనుకుని చెప్పి బ్లైండ్గా కూడా ఫాలో అవుతారు సో అలాంటిది కూడా మనం స్టాప్ చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఎంతవరకు ఆలోచిస్తే మనము యాక్సెప్టబుల్ ఎంతవరకు చేసుకోవాలంటే పిల్లల క్యాలిబర్ని బట్టి మనం చేసుకోవాలి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ నువ్వు చేరుతున్నావు ఆ కాలేజీలో సరే నీ కోసం నేను చేరుతానని కూడా చేస్తారు ఇంటర్లో ఎస్పెషల్లీ ఆ ఏజ్ ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ని చూశాను నువ్వు చేరుతున్నావు నేను అదే కాలేజీలో చేరుతాను అంటారు ఆ స్ట్రీమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో లేదో వాళ్ళు ఆలోచించారు కానీ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఉండొచ్చు అని ఆలోచిస్తారు సో అది రేపు డిగ్రీకి వచ్చాక రియలైజ్ అవుతారు ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా కోర్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి చాలా దీనికి వెళ్తారు సో మనకి చిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఒకే ఆప్షన్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఆప్షన్ అనేది వాళ్ళు వచ్చేది లాంగ్వేజ్లో స్కూల్లో కానీ
పేరెంట్స్ మీరు వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది వాళ్ళు దేంతో ఎక్కువ ఆడేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏది ఇప్పుడు కుకింగ్ ఎవరన్నా వెళ్ళి కిచెన్లో ఎక్కువ నేను హెల్ప్ చేస్తాను అంటే వాళ్ళకి కుకింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందని సో పేరెంట్స్కి మనకు చాలా వరకు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ అని సో ఇన్ కేస్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో నాకు అదే కావాలి వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్ తీసుకుంటున్నాడు అన్నా కూడా మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఆ డెసిషన్ తీసుకునేంత కెపాసిటీ మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు పేరెంట్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ పిల్లలకి సో ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏ డొమైన్ మంచిది పేరెంట్గా మీరేం చేయగలుగుతారు వాళ్ళ కెరియర్ని బిల్డ్ చేయడానికి సో త్వరగా మొదలెడితే త్వరగా షైన్ అవుతారు కాబట్టి మీరు ముందు నుంచే ఆలోచించి టెన్త్ రాయంగానే మీరు ఫైనలైజ్ చేసుకోవడం మంచిది కాలేజెస్ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అండ్ మళ్ళీ ముందు ఇంకొక కొత్త విషయాలతో కలుసుకుందాము అంతవరకు 